Асалам алейкум, эфирде Хабар 24 арнасының жаңалықтары студияда Азамат Қанатылы. Мемлекет башшысы Қасым Жумар Тоқаев қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов та қабылдады. Кездесуде ведомство қызметкерлері атқарып жатқан жұмыстар жөнінде айтылды. Биыл дер кезінде анықталған күдікті операциялардың саны 300-ден асып кеткен, жалпы сомасы 150 миллиард теңгеге жуықтайды. Тап осындай қаржыны пысықайлар өзге елдерге асырмақ болды. Одан бөлек Қазақстан Қытай шекарасында тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шаптаның ішінде тауарды заңсыз зәкелу фактілері бойынша 8 қылмыстық және 24 дәкімшілігі сұқызғылған. Агенттік башысы коммуналды қызмет құнын заңсыз өсіру деректерінде жайып салды. Күдікті кампаниялар бағаны негізсіз өсіріп, 17 миллиард тенге табыс табуды көздеген. Осыған ғатысы 13 іс қозғалды. Жейін соңында президент заңсыз елділелген вақтифтерді соның үшінде шетелден үздеуге басы мән беру қажет екені. Сонда яғы оларды Қазақстанға ғайтару жұмысларын жандандыру керек екенін айтты. Бұл жұмыстардың бәрі тұлғанның кім екеніне және лауазынна ғарамай жүргізілі өте істеді президент. Сонымен ғатар қасым жұмар Тоқаев, Абас прокурорды да қабылдат. Қизат Нұрдаулетов қаңтар оқиғасынан кейін 3070 қылмыстығы іс қозғалған мәлімдет. Оның 2710 орлық, тонау, бұзақылық, қару орлау сынды қылмыстары. Мемлекетке опасыздық жасау, өкілеттіліктерді асыра пайдалану және бейлікті басы алуға әрекет ету бойынша 15 іс ұлттық қауіпсізді комитетінің қарауында. Сонда яқы арнаула прокурорлардың басшылығы мен ведімісті баралық тергеу тобы жаппай тәртіпсіздіктер мен терроризм актілері бойынша 179 істі тек серіп жатыры. Тәртіпсіздіктер өршіп тұрған кезде қызметті ғимараттарды тастап кеткен күшті құрлымдар орғындарының лауазымды тұлғаларына да қатысты бөлек тергеу жүргізіліп жатыра. Осында әрекеттердің салдарынан Алматы ғаласында, Алматы және Жамбыл облыстарында құқы құрау орғындарының арсеналындағы 1500-ден астам қару қылмыскерлердің қолына түскен. Жалп алғанда қаңтар оқиғасы кезінде 3388 қару, оның ішінде 10 аңшылық түкенінен 1629 мұлты ғырланған. Осының тек үштен бірі немесе 967 қару табылды. Қаруларды үздеу және қайтары болып жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Алматы облысында қаңтар оқиғасы кезінде 758 адам зардап шекті. Олардың басын бөлігі тәртіп сақшылар мен әскерейлер, ал 37-сі бейбіт тұрғын. Бүгінгі баспас өз мәсін қатында облыстық полиция, прокуратура және әсімбәне шемпорқа арсы қызмет департаментінің өкілдері осылай деді. Құзырлы орғын қызметкерлердің мәліметінше өңірде 409 қылмыстығы істер келіп жатыр, оның өмірі терроризмге байланысты қозғылған. Ал 160-қа жуығы ұрлық жасау, 191 іс қаруды заңсы сақтау және кісі өлтіру жаппай тәртіпсіздік деректері бойынша тіркелген. Қазір 88 адам оқшаулау орталығында қамуды отыр, 60-тан аса күтіктеге бұл тартпау шарасы тағайындалды. 8 кәмелетке толмаған жасы өспірімен 33 адам босатылды. Жаппай бүлік көзінде 8 әкімшілі ғимарат бөлімді 70-ке жуық көлі көртеніп, 512 қару орланды. Күдіктілерді азаптаған тәртіп сақшыларына қатысты да тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Алматыдағы тергеу зәлі атырында адамдарды азаптауға арналған арнай бөлмелері бар. Әлеметті желде осында яқпар аттырады. Одан бөлі келде жаңа туған шақалақтарға да коронавирусға қарсы екпе салынып жатыр деген мәлімет қылт етті. Осының ақ қарасы стоп фейк айдарында айтылады. Алматыдағы тергеу изоляторларының бірінде адамдарды азаптауға арналған камера бар. Әлеметтік желеде осындай мазмында жазба тарады. Айжан Хамит есімді қолданушы әлгі камералардың қабырғасына арнай бектікіштер орнатылғаным мәлімдеп отыр. Мұны тергеуде болған адамдардың бірі айтыптымыз. Алайда белгілі заңгер жеміз тұрмаған бетіва бұл ақпаратты жоққа шығарды. Ол қаңтар оқиғасынан кейін құрылған қоғамдық бақылау үйімдарының бір неміші. Елдегі тергеу изоляторларының барлығын көрдік, бірақ ешбір жерде әлгіндей камералар жоқ дейді. Терге өйзаляторларын күдіктілерді уақытша қама орындарын қарап зерттеп жүргеніме 30 жыл болды. Ешқашан мұндай болған жоқ. Естейсіздерме, ешқашан мұндай болған емес. 
Бұл комиссия күдік келінген адамдардың құқығын қорғап жүр, оларға қысым көрсетілмеуін қатаң бақылаймыз деп мәлім дегенді. Осы тұсты әлеуметтік желеде тағы бір жел сөз тарады. Қазақстанда жаңа туған нерестелерге де коронавирусқа қарсы вакцина салынып жатыр деп елді түрлік түрді. Ресми орган мұндай жалған мәліметке сенбеңіздер дейді. Біздің елдеде әлемдеде жаңа туған нәрестелерді COVID-19-ға қарсы вакциналау жүргізіліп жатқан жоқ. Қазақстанда 12 жастан асқан балаларғаны атанасының рұқсаты мен COVID-19-ға қарсы егіледі. Бұл ерікті шара. Осы күні Pfizer вакцинасының бірінші дозасы 617 мыңнан астам жас өспірімге салынған екпенің екі бірдей дозасын 372 мың бала ғабылдапты. Елдің қорғаныс министерлігіне қарасты кампаниялардың бірі кәсіпкерлерге 1 миллиард 700 миллион тенгедей қарыс. Яғни мемлекеттік тапсырыс бойынша атқарылған жұмысың ақысын төлемеген. Маңдайтер табан ақысын екі жылдан бер алылмай жүргендер бүгін қорғаныс министерлігіні қалына жиналды. Олардың талабын әріптесім Талғатбек әбті қожа да тыңдап келді. Қорғаныс министерлігінің алдына кәсіпкерлер республиканың әр өңірінен жиналды. Барлығы әскери құрлыс Астана жауапкершілігі сектеулі серіктестігімен келісім шартқа отырып жұмыс істеген. Қорғаныс министерлігіне ғарасты мекемелердің құрлысына материал жеткізген, бірі әскери бөлімшеге аз су жеткізген, әйтеуір шама шарқына ғарай түрлі қызмет Қорғаныс министерінің ғайын институт бар, Талғат Бегелдейінің бағындағы. Содан соған лифт қызметін көрсеттік. Маған бір миллион тенге, бірақ мен сияқты аз мұнда, 10-15 процент көбісі 15-20 миллионнан 170-200 миллионға дейін баратын қарыздар бар. Сонда жүз мекеме. Біздің қарыздан түлігі керек қой, бізде де семияларымыз бар. Мене әскерек құрылыс ТО дажыло 99 миллионов. Әскери құрлыс маған 99 миллион берешек. Екі жылдан бері төлемей келеді. Мен оларға құрлыс материалдарын жеткізіп бердім. Қабылдаған құжаттары бар. Сот арқылы дәлел дедім. Бірақ нәтиже жоқ. Әр түрлі сұлтау айтып соз баланға салып келеді. Бұл мәселе министерліктегілерге таңысық емес. Бұған дейінде бірнеше рет көтерілген. Әлі нәтиже жоқ. Бірақ осы жолы бас қимарат маңына жиналғандардың алдына жаңа министер Руслан Жақсылықыптың өзі шықты. Жұртты көшеде дауырықпай, жылы жерде отырып, асықпай сөйлесуге, мәселені заң аясында шешуге шақырды. Если же есть вина руководства министерства обороны, то ответственность будет солидарная. Если есть проблема, то мы сейчас, я приглашаю всех, садимся и будем разговаривать. Әңгіме ұлттық әскери патриоттық орталықтың залында жалғасты. Мәселемен, ендіғана таңысып жатқанын айтқан ведомства башысы қорғаныс министерлігі ешкімге қарыз емес деп айда аспаннан бірақ шығарды. Айтуынша, бұл жауап кершілігі шектеулі серіктестік пен мердігерлер арасында шешілігі тиіз азаматтық тау бұп саналады. Бұған дейінді айтқан бұлар, тағы бір ет қайталайым, қорғаныс министерлігі, әскери құрылыс акционерлік қоғамына бір тиінде ғарыз емес. Біз өз тарапымыздан міндеттерімізді толы ғорындадық, ал ол кампания мен мердігерлер арасындағы мәселе азаматтық құқықтық қатынас саңы бойынша тексерледі. Қылмыстығыз қозғалды, кінәлілер жауып У Министерства обороны задолженности нет. Енді осы тұста заңды сұрақты ұмдайды. Министер сөз ғылған әскери құрлыс акционерлік қоғамы мемлекетке тиесілі. Жалғыз акционері қорғаныс министерлігі. Яғни, ведомыстываның тендер арқылы сатылымға шығарылған тауар мен қызметтерін осы кампания жеңі балады. Сосын оны еншілес кампаниясы әскери құрлыс астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Вот где мы сейчас находимся, здесь купол ремонтировали за счет того моих строительных материалов. Казыр, біз отырға мұна ғимараттың шатырын жөндегі мен өз қаржыма құрылыс материалдарын әкеп бердім. Ақ көлдегі әскери бөлімге де қажет заттарын жеткіздім. Бірақ маған бір тыйында төлімбеді. Қорғаныз министерлігі өзіне ғарасты кампанияларды әр 90 сайын тексер тұрды қой. Сонда олар қайда ғараған, қаржының қайда қалай жұмсалғанын білмейме, осындай бұлықты байқаумау мүмкін бе?
Бұл сұрақ министрді тұғырыққа тірегені белгілі. Себебі қатысымы жоқ деп қайда қашса да борышкер кампания осы ведомыстываға тікелей бағынышты. Сондықтан жаңа министр қызметке енді келдім. Кампанияның қызметіне қатысты сұрақ көп. Мәселені шешу жолдарын бірге талқылау қажет деп ақталды. Қорғаныс министерлігінің басшылығы мен бақылаушы органдардың қызметіне құқықтық баға берлет. Бұл мәселе бойынша үкіметке қабар бердім. Шешу жолдарын қарастырып жатырмыз. Қаржы министерлігі де ат салысат. Бірақ дәл ғазір мәселе қашан шешілетінін нақты айталмайым. Бұл жерде кәсіпкерлердің министерлікке жалғыз талабы бар. Борышты жедел өтеу. Сосын министерлік ішінде кінәліні анықтап, жазаға тартуды жалғастыра берсеніз болады деп ашық айтты. Өйткені мердігер кампаниялар жұмышысына жалақы бере алмай отыр. Салық, зенет ақыт өлімбеген, тезінше есеп шоттар бұғатталып жұмысына шек қойылды. Өз жұмышыларыма салыққа қарзым жоқ, несе алып барлығын өтедім, бірақ менің жағдайымды отбасымды кім ойлайды, маған қарзды қашан өтейді. Жалақыны төлеу үшін бұлтыры 2 миллион тенге несе алдым. Бір жылда үстіне 600 мүн үстіме пайыз қосылды. Мұны есептеп жатқан ешкім жоқ. Ашынған кәсіпкерлер осылайша министрден мәселені шешемін деген офицерлік өде бері өтсірады. Ал Руслан Жақсылықыф жұртты жақсылықтан үміт үзбеуге бастаған үсті аяғына дейін жеткізу үшін жеке бақылауына алатынын айтып сендірді. Келесі сен біде белсенділермен тағы кездесіп, қандай үлгерілеу бар екенін талқылауға уағдаласып тарқады. Талғат Ел ордада есіртікі сатып келген екі бірдей келінші қолға түсті. Полиция оларды сүнту кезінде ерайынның 21 орамы табылғанын айтады. Оны әлігі әйелдердің бірі ауызына салып алып, шастырмақ болып та қазір осы іске ғатысы тергеу жүріп жатыра. Сұталған күдіктінің бірі осыған шейінде есіртікі сатумен айналысқан үшін істі болған тергеу кезінде ол 4 грам ерайын сатып Ақмылы облысында 18 мүмін астам адам спорттың осы түрлері мен айналыса. Көбі шаңғы мен биатлонды құп көрет. Бұдан бүлек 16 спорт мектебінде 2 мүмінға жуық бала тәрбеленіп жатыр. Бұл ашық олимпиадашылардың кәзіргі дайындағы қалай. Олардың емін әркін жаттығы үшін тиісті жағдайлар жасалыған ба? Тілшіміз Дамир Абберегілінің бейне материалы. Бұл талай атақты шаңғышыларды түлеткен санықта ұдандығы балылар мен жасы сүріндердің спорт мектебі. Тек қысқы спорт түрлерін арналған білім ошағында ғазы жүздеген бала шынығып жүр. Олардың алды ел чемпиондары. Мәселен шаңғыдан спорт чеберлігіні үміткер Анастасия Хавашинок қазір олимпиадалық дайындығы орталығының құрамында. Оғыстық және республика Мақсатым ересектер арасында Қазастан чемпионы атанып қалқаралық құрама сапына қосылу. Бірақ жоғары денгейдегі байрақты бәсекелерді өздігі өнер көрсеті үшін дайындық мұқты болу қажет. Мәселен сұртта болатын жиындарға көп қаржы бөлісе дейміз. Спортшылар қажетті құрал жадықтарымен қамтылғанымен кәсіпе дайындыққа мұқтаж екен де байқадық. Жас шаңғышылар мен биатлоншылардың айтуынша жерлікті жерде психолог пен мастаж қызметі аты мен жоқ. Одан қалды шаңғы жолын таптап тегістейтін техникаларды ескірген. Республикалық құрамада олардың бәрі әрине бар, бірақ өңірлерде де болса дейміз. Бұл өте маңызды. Жан-жақты қолдау болған кезде жақсы өнер көрсетеміз деп ойлаймын. Ақмолы олысын құрамасы республикалық жарыстарда қазір үздігі өнер көрсетіп жүр. Айталық соңғы спартакиада да олар командалық есепті үшінші орынға ебі олды. Бірақ спортшылардың Тестенгейде жұмыс темейді десекте болады. Бұрын біздің кезімізде әріптеулер өте талас төтетін, ал қазір жарысқа кімді апарарыңды білмейсің. Ал жатықтырушылардың жанын салып жұмыс темейіне жалақының аздығы септейді мамандар. Айталық олар қарапайым орта мектептегі дене шынықтыру пәні мұғалімнен екесе аз айлығы алады. Мұны жауаптылар министрлік денгейінде көтер жүргендерін айтады. Ал психологпен массажистің жоқтығы тек бізде емес, дейді олыстық спорт басқармасының басшылыға. Бізде спортшыларға қажетті барлық жадай жасылған. Өздік спортшыларымыз тиісті степенделарын алып отыр. Оқы жаттығы жұмыстарына да ақша бөлінеді. Материалды техникалық базаны да жақсарту қатырсамыз. Мәселен, бұлтыр биатлоншыларға төрт мұлттық сатып алдық. Олардың арқайсысы төрт жар миллион тенге тұрады. Шаңғы да арзан емес. Өткен жылы нөмір екінші мектепке құрал жабдықтар сатып алуға 
14 миллион тенге бөлдік. Шамамыздың келгенінше қамтамасы сетіп жатырмыз. Ал дүние үзілік додаларда спортшыларымыздың топ жаралмауына біз кіндәлемес біз дейді обыстың бас спортшысы. Біздің міндет оларды ұлттық құрамыға дейін жеткізу. Аржаға солардан сұралатынын айтады. Егемен басқарма аймақты қысқы спортқа жылына қанша ақша бөлінетін жайлы ақпарат бер алмады. Жоғарда айтылғандардың барлығы атылған спортқа тесті денгейде жерікті жерлерде көңіл бөлінбейтіндігін білдіріп отыр. Ал саланы дамыту үшін бәсекелестік қажет. Ал бәсекелестік бұл спорттың бұқаралық сипат алған кезінде ғана пайда болмақ. Ал әзірге өңілерде бұлғардың еш қайсысы жоқ. Тамир Бергілі, Виктор Полянлы, Егені Шенкаренка, Ақмылы облысынан Хабар 24. Қостанай облысының жетіғыра ауданындағы приречіне ауылы енді бір-екі жылда қаңырап қалуы мүмкін. Жерілікті тұрғындар ғосылай деп табылға ғып отыр. Бұлай алғандауға негізде жоғы мес қалық сана соңғы 10 жылда түр түсе азайған, бала жетпеген соң негізгі мектеп бастаушыға айналатын түрі бар. Олай болса, ауылда адам қалмайды дейді приречіне тұрғындары. Мәселенің мән жайын тілшіміз анықтап көрді. 80 жылдан астам тарихы бар приречіне ауылы кезінде жұтығар ауданындағы үргелі елдімекендердің бірі болған. Сондай сәулеті мен дәулеті келіскен ауылдың бүгінде құт перекесі қаршы бастаған. Оған бір дәлел мұнау мәдендеті үйді үш жылдан бері жұмыс төмейді есігіне қара құлып салынған. Жергілікті негізгі мектепте жабылуға шақ тұрды жергілікті тұрғындар. Ауылдағы негізгі орта мектептің директоры Күлбаршын Байменова бізді білім ордасының жай күйімен таныстырды. 1981 жылы салынған үш қабатты ғимараттың өткен жылдары жылу жүйесі жаңартылып спорт залы жөнделген. Оған барлығы 16 миллион тенге әқша жұмсалыпты. Қазір мұнда не бары 35 бала білім алып жатыр. Келері оқужылы одан да аз болуы мүмкін. Мониторинг бай өткіздік, бәрі осында қаламыз де отыр, Бірінші сыныпта бала жоқ бізде. Сол себептен бірінші қырқығыкке 26 бала ғана қалайды. Талап бойынша оқушы саны 41-ге толмаса, негізгі мектеп баста ұшқа айналады. Ауыл жұрты осыған алаңда олы. Аудан әкімемен болған кезде сүлде көтерілген басты мәселеде сол. Алты баланы анасы мұны мен. Баста ұшы мектепке айналса, мен үш баланды қайда жүрді. Екі баланды жеті қара жөверіп, бір баланды осында қалдырмаймын ғой. Мен баланды қаңғырпы жөвер ма, жөвер алмаймын еш қайда. Біз бір жыл уақыт алып отырмыз. Мен жетегім нау шаруашылық қожалығының басшысы мен, одан жергілік тәкім бар, біз бар аудандық бейлік. Осы мектептегі баланың санын көтеру және мектепті сақтап қалу бойынша қарекет жасаймыз. Егер біздің жұмысымыз еш нәтижесіз болса, онда амал жоқ Негізгі мектепті сақтақ балы оңайға соқпайтындығын мұнда алардың бәрі түсінет. Өйткені ауылда шешімін күткен әлеуметтік мәселелер көп. Сұрап білсек ауыл тұрғындарының көбісінің албарында тігерге түяқ жоқ. Нақтайсақ прейдечінейді 168 үй болса, соның жетпісі ғана бірлі жарымды мал ұстайды. Абылай Исмайылов бір кездері қорасынан 7-8 сиыр өргізіп, сөтін сатып, етін өткізіп, әпедемі нәпәқасын айырып отырғандығын айтады. Қазір жалғы зірі ғараның жем шөбін әу премдеп әрең жеткіземін дейді. Мал ұстау үшін малға тамақ керек көй. А тамақты қайдан аласын ол малға? Мене бір сиырға мен барып, жеті қарадағы қаладан барып, қапшықпен, таксиспен барып алып келем. Бір қап жемін алып келем, бана чөкпен шөпті алып келем, солай. Ауылдан бермейт үштеме. Сосын ғой қалғы малды сынамай қалды. Ауыл әкімінің есейі бойынша приречінің аумағында бір серіктестік жеті шаруа қожалығы 11 жеке кәсіпкер бар екен. Аз емес, бір кекпетсе бір аш шаруа бітіретіндей. Бұлтыр ауылға орталықтандырылған ауыз су желісі өткізілді. Үшкі жолдарды жөндеуде жоспарда бар. Бірақ ауылдағы әлеуметтік нысандарды жөндеп жаңа жұмыс орындарын ашпаса, бұл тірліктердің бәрі бос әуерешілік болып қалуы мүмкін. Ал ауыл әкімі бұйыл предечнейға екі отпасы көшіп келуге тиісті деп отыр. Яғни баласаны кемі екі үге толығат. Мәғауя қалиев Сергей Трақтенбер, Қостанай облысы Қабар 24. Ал шығыстағы Алтай ауданына ғарасты стредегі орны ауылы жылусыз қалуы мүмкін. Себебі, елдімекендегі жылуту орталығын жекешелендіріп балған жергілікті серттестігі елері өздері қалыған тарифті ойған. Бұған наразы тұрғындар облысы табиғи монополияға қарсы департаментіне шағымданған құзырлы орғын ғызметкерлері монополиясының ғызметіне кезектен тіс тексеру жүргізді. Тарифке қатысты тараптардың тартысын тілшіміз ол жас керей қанында зерттеп көрді. Все у нас квитанции, даже вот можно с 18-го года взять до нынешнего дня. 
Сначала платили 12, потом вот 14 тысяч. То есть вот они все за все года, все эти квитанции вот у меня сохранены. Жылудын бағасы жыл санап өскенін тұрғындар жиған төлем түбіртегіне нақты көруге балады. Жылуды орталығын иесі әр жылда тіпті әрайды неліктен әр түрлі тариф қойатын қалыққа түсіндірмеген. Жыдамы таусылған қалық табиғи монополияға қарсы департаментке шағым жазған. Жылыту орталығы тариф бағасын 203 тенгеге көтерген кезде барлығы наразылық білдіре бастады. Одан соң монополияға қарсы қызметке қат жаздық. Құзырлы орган келіп тексергенде ғана тарифті заңсыз көтеріп келгендер анықталды. Әйтпесе ешкім білмеседі. Тұрғындардың айтуынша жергілікті қазандығы есі ауылдағы әр үйден жылудың ақысын әр түрлі тариппен есептеген. Серге зубырып 70 шарш метрлік үйге ай сайын 14-ін тенге төлесе, серіктестің құрамында жұмыс істейтін келесі бір тұрғын дәл осында үйдің жылуына бірнешісе аз ақша төліп келген. Бәріміз бір ауылда тұрсақ та жылу ту қазанының құлағын ұстап отырған Петр Федорович әр түрлі тариф қойып отыр. Оның сөзін сөйлейтіндерге 190 тенге, ал бізден әр шаршы метр үшін 203 тенгеден жинайт. Мәселен, Риддер қаласында бір шаршы метр үшін жылуға 76-80, Алтай қаласында 76-78 тенге. Среди Горная ауылында осы қалылар ғарығанда тариф 2 жәрмесе көп. Қазандық есі тәріпке қатысты айырмашылықты көмір жеткізу чығынымен байланыстырады. Сондықтан ауылдастарының шағымы негізсіз деп отыр, бірақ неліктен әр үйді әр түрлі төлім алынатын түсіндір алмады. Бізге көмір Зубоск ауылына дейін темір жолмен келет, одан соң қазандыққа көлікпен тасымалдаймыз, оның бәрі артық шығын. Ал ауылда әр түрлі тариф деген өтірік, біз оны жалпы жиналыста бекіттік. Жалпы жиналыста бекіттеген монополияға қарсы департамент анықтады. Құзылы орғын тұрғындардың шағымы бойынша кезектен тістек сері жүргізіп, нәтижесінде серіктестікке қатысты бір ғатар заңсыздықты дәлелдеген ең негізіксі ауыл тұрғындарын тарип бойынша алалап келгені әшкере болды. Тек сері нәтижесінде жергілікті қалыққа екі зонда жеті тенгемен гекоколеремен берілі отырған, біз тексерілгенден кейін 130-да 8-ге төмінде өтілді. Бұл 38 пайызға төмінде өтілі отыр. Монополияға қарсы департамент қазандық есіне 75 миллион тенге айып бұл салған, себебі жылыту орталығын жекешілендір балған серіктестік, оны жеке субек тіретінде мүлде тіркемеген, яғни монополияға қарсы комитеттің біріңғай тізіліміне еңгізбеген. Рестірге еніп қызметін көрсет И департаменту бізге тариф бұл жердің жылу тарифы заңды түрді келісіліп бектіледі. Ал бұл жерде жауып кешкі сектеу сертесті өзінің тарифі мен жұмыс деген заңсыз. Өздері өз тариф қойып, өзі жылу қызметін ұсыны бұтырған. Жергілікті тұрғынға бөліп тариф қойған, ал өз тұрғындарына мене 298-ді жұмыс керлеріне, жұмыс қызмет керлеріне 298-ден өліш тариф қой бұтырған. Бұл енді заңсыз әрекеттері әшкереленген қазандық есі 75 миллион тенге айып бұл арқалаған. Алайда жерілікті монополист ол айып бұл мен келіспей сотқа жұғын көн. Аудандық және облысы сот чешімді аймақтық монополияға қарсы департаменттің пайдасына чешкен. Жоғарғы сотта еш өз көрсіз қалдырған. Шыз Қазақстаннан олжас керек аниметтері пықтен қабар 24. Қабарымыз жалғастырамыз. Алмат облысының тұрғаны Сәния Мұхамед Садықыва қиын жағдайға тап болған қарттар ғарына үй салғысы келеді. Әзірге бұл жоспар ғана, қазір оның отбасының қарауында сегіз қария бар. Олардың барлығы бір шаңырақтың астында тұрып жатыр. Тұрмыз тауқыметін тартқан жандарға көмек қолын созған отбасында біздің тілшілерімізде болып қайтты. Мұнда тұрып жатқан қарттардың тағдыры әрғейлі, кейбірінің туыстары олардан сұрт айналған. Ал Сәния Мұхамед Садықова қарияларды бөліп жармайды, барлығын өзінің ата жесінде өрет. Отпасы өте қарапайым тұрады, соған қарамастан тағдыр тәлкегіне түсіп, жалғыз қалған сегіз қарияны қамқорлық қалып, үйлерінде паналатып отыр. Олымның отпасынан бөлек тұруға шешім қабылдадым. Оларға керергі келтіргім келмейді. Мені кетіп қалған соң қайта шақырмады. Әйтеуір келінім немеремді телефонға түсіріп жіберіп тұрады. Соған ризамын. Мұнда Саниямға қолымнан келгенше көмектесу етірсам. Саниямның қайрымдесін жолдасы да қолдаған. Ерлі зайыптылардың екілі бар. Атанасына олар
Біз үлкен отпасымыз қазір үйде 14 жан біз барлығы да қарап отырғысы келмейді. Көршілер туған туыстарымызға дейін көмектескісі келіп тұрады. Өзім де интернатта өскем содан болар қолым ашық. Үйге алғаш рет қарияларының бірін ұсыдан 6 жыл бұрын алып келдім. Ол бізбен бірге 4 жыл тұрды. Сосын өзі ғатарлы жанмен бас қосты. Әлі күнге дейін арласып тұрамыз. Міне осылайша мен үлкен күсілерге қамқорлық көрсете бастадым. Сәнен бұлтыр күзде күтпеген жерден сәтті жұлдыз ұлттық лотериясының үйімдастыру мен өткен, алға Қазақстан лотериясына қатысып 2 миллион тенге ұтысқа е болған. Бұл қаражатты үйдің қажетіне жұмысапты. Алдағы уақытты отпасы мұнымен тоқтап қалмай, қиыны жағдайға тап болған қарттарға арнап, үй салуды жоспарлап отыр. Қарлығаш